venimos de la diosa y a ella nosotros regresamos como una gota de la lluvia fluye al lago o al mar Yo hay con mamunico, atun mama chamanta, y paimán mi putisajo, oh soto para manta, atun puchama rima. Nosotros venimos de la diosa, nosotros venimos de la diosa, y a ella nosotros regresamos como una gota de la lluvia. Bueno, ya regresamos. Ya regresamos, ahora sí podemos seguir hablando de Nico. <risa> Pues sí, viene Nicolás a México. Estamos súper es contentos. Ese es un gran logro, ¿no? De que lo que podamos, este, que nos pueda acompañar acá. Y bueno, traer. Eh, ¿A ti qué te ha llamado la atención de la cosmovisión andina? Pues mira, hay tantas cosas. Y de hecho, ya escribió un libro que se llama Si habla un quero, que lo va a traer aquí también, lo va a estar vendiendo, firmando. Bueno, haciendo conferencias también de su, de su eh, libro. ¿no? Exacto. Lo vamos a tener, como decía Gis, en, en pláticas, conferencias, firma de libros, en retiro y en el viaje a, a la zona maya. Entonces, pues si están inter interesados en cuanto tengamos todo a mano, rato, todo listo con fechas y movimientos, lo vamos a, a ir anunciando en estos programas y, en, y por Facebook también, por si quieren vamos a tener toda la información en cuanto la tengan, vayamos sacando pues va a estar ahí ¿no? uh -huh. eh, Cosmodivisión Andina tiene pues, fundamentos muy hermosos básicamente el entender que nos nutre, que nos alimenta y que en la medida en que lo sabemos agradecer y eh, en la medida en que lo sabemos eh, como que podemos contribuir con eso vamos a ser parte de ella o sea, entender que la madre tierra nos nutre que nos da vida, que nos permite vivir en este planeta y lo menos que podamos es agradecerlo y ser como conscientes de ello y, y que cada alimento que tomamos entendamos que, que nos lo da, ¿no? así como por favor compartirlo de regreso, ¿no? o sea tú me invitas a comer a tu casa y pues oye no quieres una probada de lo que me estás dando y, y eso como que lo hemos aprendido y, y eso dice Nicolás que es lo que nos hace ser humanos porque a veces se nos olvida entonces el regresar a, a reconocer que venimos de la madre tierra, que somos sus hijos, que ella nos alimente y nos nutre, es como pues hermoso, ¿no? Es como muy sí. lindo. ¿Sabes? A mí lo que me encanta es como que nos ha enseñado a realmente poder dialogar con ella. O sea, tomarla en cuenta en cada como, instante. Como el, un ser vivo que es, ¿no? Pues sí, porque, o sea, de ella nos cobija todo el santo día y demás, ¿no? Pero nosotros no estamos conscientes ni de su presencia, ni de lo que nos da, ni de nada, ¿no? Entonces, eh, nos dejamos llevar por tantas cosas que realmente ahí es como que te das tu espacio para, mira, aquí está, y te está amando, y te está cobijando, y te está haciendo, y, ¿no? Entonces, eso a mí se me hace bellísimo. Y de verdad, estas fórmulas que ellos han encontrado a través de los milenios, de que si le das esto y si le ofreces esto y si le dices esta palabra, de esta manera se te va a regresar de una manera súper amorosa, eso se me hace como muy hermoso, ¿no? El, esto que sabe, Esa capacidad que, de hablar con los elementales, sí, ¿no? Con el viento, con el De sol, verdad, a mí me ha costado que sol. nos ha enseñado, ¿no? Y él lo ha hecho varias veces, de que ves que viene la lluvia así, de que dices, ah, ya viene, ¿no? Y este hace sus palabritas y demás y la lluvia no llega hasta, hasta que ya estamos en un lugar ya se queda un día de lluvia no una ni dos de tres varias veces ha enseñado oye, oye, no, 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 no. lo hace lo hace impresionante eh, o si no ah pues mira que llueva en este ratito y luego ya nos da chance de trabajar de verdad como si trajéramos un reloj en la mano así impresionante sí son cosas que dices algo maneja de, de mucha magia Nicolás y bueno, pues qué padre que lo vamos a tener aquí, este ya les vamos a avisar y ahorita estamos como muy emocionadas ¿verdad? porque ya vamos a contar con su, su presencia y ya verán también conocerán a su esposa ¿no? que también están los dos escribiendo un libro, entonces bueno pues son personajes que la segunda quincena de <risa> del 10 de al 30 de septiembre, ah, sí, son tres semanas, 10 sí. al 30 de septiembre ¿no? entonces bueno pues para que Ahora sí le estamos avisando con un poco de anticipación para que sus agendas queden listas y este y podamos estar un, y si un ratito con Si nos a alguno de los eventos, nos lo hagan saber también. Así es, y bueno, pasaron toda otra cosa, sí, de Nicolás este y capítulo. demás, ¿no? Uh -huh. eh, en un principio, bueno, les pusimos en el programa que íbamos a hablar de eh, 
romper paradigmas para vivir una vida más armónica. ¿Para qué rompemos un paradigma? Primero que no, ¿qué es un paradigma? ¿Qué? Qué? Ok, lo rompemos. Yo lo, que entiendo, que rompemos. Como, yo lo entiendo como un paradigma, como algo que se ha establecido, en, en, por lo menos en mi clan o mi familia, que siempre ha tenido como una, una cadena de que pues así se tiene que hacer porque así lo hacía tu abuelita, tu tía, tu no sé qué. Una idea establecida que creemos, Claro, y ¿no? yo me siento como con, con un compromiso de que no puedo romper con ese linaje sí. o, o esa información porque si no voy a sentir que eh, dejo de pertenecer a eso. Tan sencillo como, bueno, me voy a ventilar un poquitín, pero en familia, ¿no? O sea, tras muchas generaciones era... Si te bañas en la noche con el cabello mojado, ya estás en... Digo, si te bañas y te acuestas con el cabello mojado, vas a amanecer con gripa. O sea, eso es como un paradigma que teníamos en todos. Y yo veía a mis amistades que no hacían eso, ¿no? Que no tenían ningún paradigma, pero en mi familia todos nos enfermábamos. ¿no? Era clarísimo, así Entonces, ¿no? es algo que no es eh, como una ley universal. que Son es algo que, ¿no? Ajá, es una creencia que se puede romper en cualquier instante y que no se cumple en todos los lugares. Es decir la ley de la gravedad, ¿no? Te guste no si la crees, o no, no te guste, si, entre tus si la conoces o no la conoces, la crees o no la crees, sí, si tú dejas tirar algo aquí en China, en Australia o en India, sí. se va a caer. Pero un paradigma, una creencia o algo así, este, pues es algo que, que, que nada más se conoce en tu familia, ¿no? Y entonces, o en tu sociedad, o en tu, sí, o sea, los paradigmas en tu cultura, se o en tu nivel pueden social. Pueden ser personales, ¿no? pueden ser grupales, pueden ser de ciudad, de país, de hasta de continente tal vez, pero es algo como que no es forzosamente así. ¿no? Así es. ¿Por qué romperlos? Pues la idea de romperlos es para, para liberarnos, ¿no? Porque, por ejemplo, tomando el caso, el ejemplo que pone Gis de, de que no te puedes dormir con el pelo mojado, ¿qué pasa si vas tantito más allá y le dices a tu cuerpo, a ver, esa es una creencia, eso no es forzosamente así? ¿Por qué no darnos el chance de ver una opción diferente, ¿no? de salirnos de un, de un molde muy limitado y establecido para conocer lo que hay fuera de eso? ¿no? Esa es como la idea principal del paradigma, creo yo. ¿no? Yo, yo creo que nos da mucho miedo romper eso porque de verdad estas fidelidades invisibles que tenemos con, con nuestros abuelos, con nuestros papás, con nuestra familia, eh, tampoco estamos sociedad, conscientes ¿no? ¿no? De, que, de que existen. Claro. O sea, ¿cómo, ¿cómo te vas a saltar de esto o lo otro, lo que sea? Porque a lo mejor sentimos que dejamos de pertenecer, dejamos de ser fieles a un conjuro que hicimos así, pero que, que ni siquiera lo traemos consciente. Yo creo que, por ejemplo, la parte de la religión es bien fuerte, ¿no? Como a lo mejor aprendimos o crecimos con un Dios castigador, ¿no? Y bueno, pues a toda causa corresponde un efecto, ¿no? Y entonces como Dios es como un padre, pues te va a educar a través de castigo. Y entonces tú creciste con esa idea en tu, en tu religión, en tu familia, te lo reforzaron una y dos y mil veces. Entonces, ¿realmente tú crees que Dios tiene esa capacidad de castigar? Y que bueno, seguramente, aunque ni siquiera sepas cuál haya sido tu pecado, tu culpa, pues vas a recibir un castigo. Y romper ya toma tiempo y tiene su, su reto, pero realmente Dios no es eso. ¿no? O sea, Dios no es capaz de castigar, Dios no castiga. Entonces, romper esto en tu cabeza quizá pueda tomarte un tiempo, quizá pueda causarte cortocircuito, pero esa es una verdad, ¿no? Ese es un paradigma que puedes romper y conocer lo que hay del otro lado. O sea, si Dios no fuera castigador, ¿quién sería? ¿Cómo sería entonces? ¿Qué, ¿De qué me hablas? Si Dios no es eso, ¿qué me, qué me vas a decir? Y vamos a hablar de varias en el curso del fin de semana. Ah, nos hemos avisado que vamos a dar el curso bueno, de semana. semana vamos a dar el curso que se llama es que ya Vicky Mai ya anunció por ahí que la gente ya lo vio pero vamos a dar el curso de Buenas Awakening que es este sábado y domingo durante todo el día de 10 de la mañana a 7 de la tarde y pareciera largo pero eso va tan rápido hay tanto que platicarles y cosas tan hermosas que, que ni nos alcanza el tiempo pero bueno la idea es que en este curso vamos a platicarles eh, conocimiento de, de la India ancestral, de la India, cosas que hemos aprendido ya hace unos años y que nos han funcionado. Entonces queremos como compartirlo con ustedes y ver que, que puedes cambiar tus ideas, que puedes cambiar tus conceptos y tus paradigmas para realmente vivir más armónico. ¿no? Sí, es súper es importante porque en, en este taller se dan como muchas herramientas que 
que de verdad a veces ni nos cuestionamos, ¿no? ¿De verdad puedo cambiar esto? Claro, ¿no? pues mi abuelita y mi tía y, y demás este, tenían sí, la iglesia, el dijeron. mal genio o eran, o sea, deprimían o algo así, pues a mí me viene por generación en, de generación de que me pase esto, pues no, ¿eh? Lo, de verdad lo puedes cortar y decir, bueno, gracias por sus herencias malditas, nada, <risa> no, por las herencias que yo tenía. Y, y, y ya no la quiero y, y se hace como una sanación real con, con tu intención y de aquí para adelante tomas tu responsabilidad de tu vida, de tus pensamientos, de tus intenciones y ya te vas a poder dar cuenta que tienes, eh, como me, nos lo mencionaba antes una amiga, este, Mej, la güerita, ¿no? de que tú en, en tu barco tú puedes ser quien maneja para llevarlo para acá o para la izquierda, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos sentido a la deriva? que la vida te lleva a donde se le da la gana, ¿no? Y como que yo no tengo ni el poder, ni la responsabilidad, ni nada, y todos me hacen, ¿no? Me siento que me avientan, me soplan, me, ¿no? Me, el, el, el barco se va para todos lados, como si yo no tuviera ni siquiera fuerza en el timón, ¿no? Entonces, aquí es, eh, pues, recordarte, darte las herramientas de cómo puedes tú, nuevamente, eh, pues, quitar los hilos que te detienen, ¿no? Para para simplemente echarte a volar, ¿no? O sea, saberte que, que te puedes cortar cualquier cosa que te esté deteniendo tus alas y empezar a volar, cómo le puedes hacer para sí. empezar a volar y cómo puedes planear y disfrutar tu vida con la, guía, en la, en la dirección que tú quieres ponerle, hacia dónde quieres dirigirlo, hacia dónde quieres ir, ¿no? Pero evidentemente, pues, esto requiere de un esfuerzo de tu parte, pues, pues de darte cuenta, primero. De ir, primero de ir al curso. Bueno, de ir. Ese es el primer esfuerzo que necesitas hacer, presentarte, acompañarnos y después pues escuchar todo esto, ¿no? Yo creo que sí es muy aplicable de ya en tu vida y, y puedes ver cambios pues radicales. Tenemos varios este, testimonios de esto, gracias a Dios. No, no empezamos ayer, ya tenemos varios varios alumnos uh -huh. que han salido de esto y con testimonios muy hermosos de una transformación profunda y yeah. me acuerdo mucho de uno de ellos que nos decía es que no ha cambiado nada pero mi manera de ver la vida ha cambiado completamente entonces pues es la idea ¿no? queremos invitarlos a, a que puedan ver distinto ver desde otro punto de vista ver desde pues de un filtro de amor, ¿no? Es un filtro amoroso. O sea, es como quitarnos el filtro que tenemos de miedo, de, de angustia, de, de ansiedad, de juicio, de todo esto. Y es, a ver, ¿qué pasa si te quitas y te quedas con el auténtico y real? Que es un filtro, bueno, ni siquiera es filtro, ¿no? Es una mirada absoluta y tal cual de amor. O sea, no sabemos amar. Hoy día nos están diciendo que vamos a cambiar de una tercera, cuarta dimensión. ¿Qué es eso? O sea, es una locura lo que nos están diciendo, ¿no? Entonces, simple y sencillamente es tener un enfoque y una vista real y absoluta de lo que es eh, vivir desde una manera más sana, más armónica, de aceptación, ¿no? ¿Cuánto tiempo estamos eh, tratando de, de cambiar las cosas como son? Ah, es que si fuera así, es que me hubiera encantado, y es que, es que si hubiera no, salido no, el sol, y si no hubiera llovido, si debería, y... y si no me hubiera caído, ¿no? O sea, todo el tiempo nos las pasamos refunfuñando y renegando de lo que realmente tenemos, pero pues aquí la invitación con este es? taller es ven y rompe paradigmas o sea, ¿no? eh, sí se necesita ser atrevido, sí ¿qué requisito necesito para ir? pues ninguno, nada más tener ganas de que pare de sufrir si sí, ese es el único requisito de que ya o, este... o no, a lo mejor tu situación es bastante linda pero puedes ver una opción diferente de ver la vida no yo no creo que solamente sufriendo tengas que presentarte pero la verdad es que es una una visión muy hermosa que tiene la One is University de la vida y te la queremos compartir entonces pues si te dejas con muchísimo gusto estaremos ahí para para darlo si sí, a veces tenemos como estos eh, pues como prejuicios de que no puedo ir porque eh, o estoy muy cansada o porque estoy, tengo que ir a trabajar o así regálate un día, más vale pedir perdón que pedir permiso sí, sí, de dos ¿No? porque sábado y domingo sí, son dos días, sabemos que sí es de 10 de la mañana hasta 7 de la noche, pero como decía Ana Mari, realmente cuando estás ahí en el taller, te das cuenta de wow, necesito más tiempo para seguir aprendiendo más herramientas y todo y, este, y están bien fáciles, la verdad lo hacemos a través de, de historias que nos ha platicado, de cuentos o sea, no es como filosofía muy elevada, ¿no? La verdad, a nosotros nos los enseñaron a través de enseñanzas eh, sencillas, que el día a día puedes hacer cosas que digas, ah, mira, esto está marcado una diferencia real, y puedes hacer cambios bien, bien grandes y bien profundos con dos que tres detalles de, de que te des cuenta de simple y sencillamente cómo hablas, cómo enjuicias, cómo das por hecho muchas cosas, ¿no? Entonces, 
bueno, se pueden hacer este pues cosas muy hermosas, ¿no? Entonces, bueno. una, una de las cosas que, que sucede al final del curso es que hay una iniciación como Diksha Giver. Y si nos permiten, en el siguiente bloque les hablamos un poquito de lo que es el Diksha. Entonces, vamos a corte y regresamos. Regresamos. 